Social Emotional Learning Through Conscious Discipline, Kindergarten through Grade 2, Episode 1. These presenters are not endorsed by Conscious Discipline as trainers. We are simply sharing practices we find helpful in our schools and free resources Conscious Discipline provides for the betterment of all. Please visit www.consciousdiscipline.com for more information and materials. Let's get started. This episode will air next in Spanish. Every episode will follow the same pattern to support safety through predictability. First, introduction. Next, story time. After that, a question to think about. Find your safekeeper for a connection activity. And then finally, a wish while closing. Let's breathe. Welcome. We're so glad you're here. Stand or sit up nice and tall. Put your hands on your belly. Smile, take a deep breath, and relax. Again, smile, take a deep breath, and relax. One last time, smile, take a deep breath, and relax. Schubert Sees the Best by Dr. Becky A. Bailey, illustrated by James Hercash. It is a curious day in Bug Valley. Schubert wakes up with all kinds of questions swirling in his head. Why do we wear shoes when our toes are so cute? And why do we wave hello with our hands instead of our feet? He asks himself. Then he begins to sing, Hooray, hooray, I've got questions today. Schubert's sister, Sophie, hears him singing. Schubert? She asks, why do you think the other bugs at school call Crenshaw hurtful names? Are they mean? Schubert feels concerned for Crenshaw the cricket and for his school family. He puts his finger on his head to think and says, I don't know, but I can find out at school. Come on. Schubert sings and as they walk to school. Hooray, hooray, I've got questions today. Hooray, hooray, answers are on the way. At school, Schubert shares his plan with his teacher, Mrs. Bookbinder. She gives him a clipboard, a pencil, and a detective's hat and cape to help him investigate. Then, Mrs. Bookbinder whispers something in Schubert's ear. And hands him some funny heart shaped glasses. Sophie looks up from her journal and wonders what Mrs. Bookbinder is whispering. Schubert heads off to start his investigation. Schubert is ready with the clipboard when Etta, the earthworm, comes out of her hole. Etta? He says, Why do you call Crenshaw hurtful names? Etta replies, he hollers out answers instead of raising his hand. I can't think with him yelling. Schubert puts on his funny heart-shaped glasses and responds. Maybe answers just pop into his head faster than he can put up his hand. Hmm, says Etta. Let me see those glasses. As she looks through the glasses, she says, I see. He has trouble remembering how to raise his hand. I can help by raising my hand so he knows what to do. I'd rather be helpful than hurtful. Next, Schubert walks up to Big Benny the Beetle. They touch knuckles to greet each other. So, Benny, why do you call Crenshaw hurtful names? Well, Shoemeister, he grabs things. You're supposed to say... May I have a turn? But Crenshaw just yanks things right out of your hand. He's a bully. Big Benny responds. Schubert slips the funny heart-shaped glasses on and says, Maybe Crenshaw just doesn't know the words to use. Hmm, says Benny. Let me see those glasses. 
Schubert stands on his tippy toes to slip the glasses onto Benny's head. You're right, little buddy, Benny exclaims. Crenshaw needs me to use my big voice. I could say, I don't like it when you grab. Ask me if you want to turn. I'd rather be helpful than hurtful. Next, Schubert approaches the ant triplets, Angie, Angela, and Angelina. What's with a detective hat? They ask in unison. I'm doing an investigation, answers Schubert. I want to know why you make fun of Crenshaw and call him hurtful names. The ant triplets huddle to discuss their answer. Angela speaks up. Crenshaw doesn't sing with us at circle. He just sits there like a bump. He's lazy. Schubert lowers the funny heart-shaped glasses over his eyes and says, Maybe he enjoys watching us sing more than singing himself. Let's see those glasses, respond the sisters as they squeeze their, squeeze their three heads into one pair of glasses. Their faces are squished together like halves of a peanut butter sandwich. Wow, he learns by watching us, the sisters say together. We can help by singing and having fun. We would rather be helpful than hurtful any day. Next, Schubert decides to talk to Crenshaw. Schubert asks him, do you think the class is mean to you? Oh, yes, Crenshaw says. They call me hurtful names and tease me. Schubert hands Crenshaw the glasses. Oh, I see. I need to teach others how to treat me. I can use my big voice to say, I don't like it when you call me names. Then I can watch and listen to others for suggestions on how to be helpful. We can help each other. I'd rather be helpful than hurtful. Schubert's investigation is over. He sits at his desk to review the information. Sophie watches as Schubert looks over his results. What did you find out? Tell me, tell me, she chants in a sing-songy voice. Why do the bugs call Crenshaw hurtful names? Is the class mean? Is Crenshaw mean? Schubert hands Sophie the funny heart-shaped glasses as he says, Well, neither Crenshaw or our bug family are mean. She puts the glasses on and looks around. Hmm, I get it. She says, we forget to see the best in everyone. We forget to be helpful. Instead, we are hurtful. Pretty cool, huh? Responds Schubert. Yeah, but I have to know. What did Mrs. Bookbinder whisper in your ear when she gave you those glasses? Sophie asks. Mrs. Bookbinder told me to see the best in others. When we use loving eyes, we become helpful instead of hurtful. We turn problems into solutions, Schubert replies. Then, what a surprise! Mrs. Bookbinder hands each student their own pair of funny heart-shaped glasses. One by one, they slip the glasses on and look at each other with loving eyes. Schubert begins to sing, Hooray, hooray, I had questions today. Hooray, hooray, answers came my way. The class is enchanted by what they have learned. Joyfully, they sing along. Hooray, hooray, we can see a different way. Hooray, hooray, we for our loving eyes today. The end. Questions to think about. Schubert sees the best. Mrs. Bookbinder teaches the power of positive intent. 
she helps children reframe situations from making negative judgments such as he's mean to seeing him as missing skills such as the words pop out of his mouth faster than his hand can go up. Is there a situation recently where you could reframe it and see the situation with more positive intent? Could a younger sibling have taken something from you when they just weren't sure how to ask for a turn? Quick, go find a trusted adult or someone who is a safekeeper where you are. We'll wait a couple seconds for you to go grab them. Great, you did it, you found your safekeeper. Stand up face to face and look each other in the eyes. Now you teach your safekeeper one greeting that you know or you remember from school. It could be a hug, a high five, a fist bump, or something that you make up. Go for it. Ah, oh, that was amazing. Way to go. You did it. We've come to the end of our time together, and we'd like to wish well. So put your hands over your heart, take a deep breath in, pause and picture something precious in your mind, breathe out while opening your arms, and send those precious loving thoughts out to the person you're wishing well or just out to the universe. And say with me, I wish you well. For more information on social-emotional supports, please visit our BCPS website, scs.bcps.org slash departments slash social underscore emotional underscore support. We'll see you next time, and don't forget to invite your safekeeper to join us. El aprendizaje social y emocional por la disciplina consciente kindergarten hasta grado 2 Episodio 1. Estas presentadoras no están endosadas por la disciplina consciente como entrenadoras. Simplemente estamos compartiéndonos las prácticas útiles de nuestras escuelas y los recursos gratuitos que la disciplina consciente provee para el mejoramiento de todos. Por favor, visite www.consciousdiscipline.com para más información y materiales. Introducción. Empecemos. Cada episodio seguirá el mismo orden para apoyar la seguridad a través de la predictibilidad. Primero habrá una introducción. Segundo, una hora de cuentos. Tercero, preguntas de pensar. Cuarto, un ritual de seguridad para conectarnos. Y al final, buenos deseos. Respiremos. Bienvenidos. Nos alegramos que tú estés aquí. Levántate o siéntate derecho. Pon tus manos en tu estómago. Sonríe. Respira profundo. Y relájate. Sonríe. Respira profundo y relájate. Una vez más. Sonríe. Respire profundo y relájate. Schubert ve lo mejor por Doctora Becky A. Bailey. Ilustrado por James Ercock. Schubert ve lo mejor. Es un día curioso en el Valle de los Insectos. Schubert se despierta con todo tipo de preguntas, dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué usamos zapatos cuando nuestros deditos de los pies son tan lindos? ¿Y por qué saludamos con nuestras manos en vez de nuestros pies? Él se pregunta. Después empieza a cantar. ¡Viva, viva! ¡Tengo preguntas hoy! Sophie, la hermana de Schubert, lo escucha cantar. Schubert, ella pregunta, ¿Por qué crees que otros insectos en la escuela le dicen nombres feos a Crenshaw? ¿Son groseros? 
Schubert se siente preocupado por Crenshaw al grillo y por su familia de la escuela. Él pone su cabeza a pensar y dice, No lo sé, pero puedo investigarlo en la escuela. ¡Vámonos! Schubert canta mientras caminan a la escuela. ¡Viva, viva! Preguntas tengo hoy. ¡Viva, viva! Respuestas llegarán hoy. En la escuela, Schubert comparte su plan con su maestra, la señorita Bookbinder. Ella le da un portapapeles, un lápiz y un gorro y capa detective para ayudarlo a investigar. Después, la señorita Bookbinder susurra algo en el oído de Schubert y le da unos lentes muy simpáticos en forma de corazón. Sophie se asoma desde su lugar y se pregunta qué estará la señorita Bookbinder diciéndole al oído. Schubert se va a empezar la investigación. Schubert está listo con su portapapeles cuando Eta, la gusanita de la tierra, sale de su agüero. Eta, él le pregunta, ¿por qué le dices nombres feos a Crenshaw? Eta contesta, él grita las respuestas en vez de alzar su mano. No puedo pensar con él gritando. Schubert se pone sus lentes en forma de corazón y responde. Quizás las respuestas salten a su cabeza más rápido de que puede alzar su mano. Hmm, dice Eta. Déjame ver esos lentes. Mientras se ve por los lentes, ella dice, ya veo. A él le cuesta trabajo recordar alzar su mano. Yo puedo ayudar levantando la mía para que él sepa qué hacer. Prefiero ayudarle que lastimarlo. Después Schubert se dirige hacia Gran Benny, el escarabajo. Ellos chocan sus puños para ayudarse. Entonces, Benny, ¿por qué le dices nombres feos a Crenshaw? Mira, su master, él arrebata cosas. Debería decir, ¿puedo tener un torno? Pero Crenshaw si simplemente arrebata cosas de las manos. Es un bravucón, Gran Benny responde. Schubert se pone sus lentes de corazón y dice, quizás Crenshaw simplemente no sabe qué palabras usar. Mm, dice Benny, déjame ver esos lentes. Schubert se para de puntitas para poner los lentes a Benny. Tienes toda la razón, amigo, Benny exclama. Crenshaw necesita que yo use mi gran voz. Yo podría decir, no me gusta cuando arrabatas. Pídemelo si quieres un turno. Prefiero ayudar que lastimar. Después Schubert se acerca a las tres hormigas trillizas, Angie, Angela y Angelina. ¿Qué te traes con ese sombrero de detective? Preguntan a unísono. Estoy haciendo una investigación, responde Schubert. Quiero saber por qué se bordan de Crenshaw y le dicen nombres feos. Las hormigas trillizas se juntan para discutir la respuesta. Ángela toma la palabra. Crenshaw no canta en el círculo. Solo se sienta como bulto. Es un flojo. Schubert se baja los lentes de corazón para ver a, tra a través de ellos y dice... Quizás él disfruta más al vernos cantar que él cantando. Déjanos ver esos lentes, responden las hermanas, mientras se aprietan juntas para ver a través del par de lentes. Sus caras están juntas como un sándwich de mantequilla de cacahuate. ¡Wow! ¡Órale! Él aprende a vernos, dice las hermanas al mismo tiempo. Podemos ayudar a cantar y divertirnos. Cualquier día preferimos ayudar que lastimar. Después Schubert decide caminar hacia Crenshaw. Schubert le pregunta, ¿Crees que la clase es grosera contigo? Ay, sí, Crenshaw dice. Ellos me dicen nombres feos y me molestan. Schubert le da a Crenshaw los lentes. Ay, ya veo. Necesito enseñarle a los demás cómo tratarme. Puedo usar mi gran voz para decir, no me gusta cuando me llamas nombres. Entonces, puedo observar y escuchar las sugerencias de los demás de cómo hacer cosas que ayuden. 
podemos ayudarnos unos a otros. Prefiero ser de ayuda que lastimar. La investigación de Schubert ha terminado. Él se sienta en su escritorio para revisar la información. Sophie observa mientras Schubert, Schubert evalúa sus resultados. ¿Qué descubriste? Dímelo, dímelo. Lo dice en voz con tono de canción. ¿Por qué los insectos le llaman nombres que lastiman a Crenshaw? ¿Es grosera la clase? ¿Es grosero Crenshaw? Schubert le da a Sophie los lentes de corazón y le dice, pues ni Crenshaw ni nuestra familia de insectos son groseros. Ella se pone los lentes y mira alrededor. Mmm, ya entendí, ella dice. Olvidamos ver lo mejor el uno del otro. Olvidamos ser de ayuda. En vez, lastimamos. Qué buena onda, ¿verdad? Responde Schubert. Sí, pero necesito saber. ¿Qué te susurró la señorita Bookbinder al oído cuando te dio los lentes? Sophie pregunta. La señorita Bookbinder me dijo que viera lo mejor en los demás. Cuando usamos ojos amorosos, nos convertimos en insectos que ayudan y no que lastiman. Convertimos problemas en soluciones, Schubert contesta. Después, ¡qué sorpresa! La señorita Bookbinder le da a cada alumno su propio juego de lentes de corazón. Uno por uno se ponen sus lentes y se ven con ojos de amor. Schubert empieza a cantar. ¡Viva, viva! Preguntas tenía hoy. ¡Viva, viva! Respuestas a mí vinieron hoy. La clase está encantada por lo que han aprendido. Con gusto cantan con Schubert. ¡Viva, viva! Podemos ver otra manera hoy. ¡Viva, viva! Por nuestros ojos amorosos hoy. Preguntas de pensar. Del cuento Schubert ve lo mejor. La señorita Bookbinder enseña el poder de la intención positiva. Ella les ayuda a los niños a reconsiderar las situaciones de juicios negativos como el es grosero, a situaciones de habilidades faltantes como las respuestas saltan a su cabeza más rápido de que puede alzar su mano. Hay una situación recién que tú pudieras reconsiderar para ver la situación con más intención positiva. Ritual de seguridad. Una actividad para conectarnos. Para hacer esta actividad, busca un adulto o una persona segura donde estás ahorita para hacerlo. ¿Están listos? Bueno, levántense cara a cara y mírense a los ojos. Ahora, Enseña a tu persona segura una bienvenida que tú sabes o recuerdas de la escuela. Puede ser un abrazo, un choque a los cinco, un toquecito de nudillos o algo que tú creas. ¿Qué puedes hacer? Buen deseo. El ritual de buen deseo. Cubre tu corazón con tus manos. Inhala profunda. Pausa y haz una pintura de algo precioso en tu mente. Y exhala mientras abres tus brazos y envía tus pensamientos preciosos y amorosos a la persona que le estás deseando lo mejor. Para más información sobre apoyos sociales y emocionales, por favor visite nuestra página de web de BCPS. La página es scs.bcps.org slash departments slash social underscore emotional underscore support. Y nos vemos la próxima vez.
Y no te olvides de invitar a tu persona segura para unirse con nosotros.